Это все наше тело, сустав, конструкция очень надежная. И вместе с тем есть целый пласт заболеваний, остеоартроз, артрит, такие невыясненные теологии. Задаешь врачу вопрос, какая, мол, причина? А тебе вот это вообще тишина. Или там, ну ты знаешь, ты вообще знашиваться, а терапевт вообще не парится. Да это возраст, до свидания. В 30 лет возраст, 40 лет возраст. Я копался еще в студенчестве, и все никак вот как-то зацепиться не мог. Думаю, блин, ну почему у кого-то в 40 лет уже все плохо, у кого-то в 80 вообще никаких проблем нету. Ссылаются на генетику, сейчас вообще модно. Для этого все на возраст, теперь все на генетику. Ну вообще удобно ссылаться на то, что не можешь наблюдать и очень трудно проверить. А если даже проверил, то вероятность там ошибки там тоже процентов 20. Но мы сейчас не об этом. Из того, что я практически заметил, чисто, ну, можно сказать, что случайно, то есть я уже бросил исследовать этот вопрос, просто начал заниматься позвоночником. Так вот, у тех, кто мучается со спиной, у них, как правило, проблемы с тазобедренными коленными суставами, вдруг мне люди начали говорить, слушай, говорит, колени больше не болят, там два месяца прошло, не болят колени. Я такой думаю, как так, говорю, руками смотрю, а там правда, там, где был большой очень люфт в суставе, его уже нет. Я думаю, чудеса, как так? Потом несколько рентгеновских снимков мне притащили, то есть было уменьшение суставной щели, то есть тонкие хрящи, там все из нос, там рентгенологи пророчили, мол, хирургу пойдешь на замену суставов. А тут раз, и что-то побольше места досталось, хрящ нарастает, чудеса. Потом я сижу такой и думаю, ну логично же, правильно? Вот есть вертикаль позвоночника, вот есть перекос позвоночника, идет нагрузка на одну ногу, и происходит сразу две вещи. Во-первых, идет мышечный спазм вокруг всего этого и затрудняется кровоснабжение. Сейчас подробнее расскажу, почему это важно. И второе, просто нагрузка, она, во-первых, увеличена, во-вторых, она кривая. То есть сустав уже не так, как он природой задуман, стоит, а немножко под углом. И никакая головка, даже эта забедрена, она не сферична. Она приближена к сферичной форме, но не, не сферична. И в итоге, если форму, как бы там она вот такая вот получается, то есть с запасом, в итоге головка под углом, и не ту часть спадина начинает тереть. Плюс увеличена нагрузка. И ладно бы с ней с увеличенной нагрузкой, но спазм окружающих мышц задавливает микроциркуляцию, а хрящ он вообще очень плохо питается. То есть вот сосуды заходят в кость, кость саму питает напрямую из крови, то есть много. А до хряща ну, что-то идет, называется, до головок, тем более до самой хрящевой ткани. Ну, по принципу диффузии. И есть еще наблюдение, что если, не дай бог, сосуд дошел до самого хряща, хряща уже нет, но моментально начинает формироваться просто кость. Но я так понимаю, что некоторые ишемии для хрящевой ткани это вообще обязательно условие ее жизни, но всему же есть предел. И окружающая мускулатура, задавливая кровеносные сосуды, уменьшая кровоток, хрящ был на пайке природном, а теперь на пайке голодном. Это очень большая разница. И что мы наблюдали? Мы, то есть я с теми людьми, кого лечили, как только скривился, через год-два, все, картопеду. То есть за пару лет буквально. Кто-то мне рассказывал, слушай, да у меня спина болит там 20 лет, я с суставами проблем, мол, не знаю. Чаще, кстати, женщины доказывают. И потом сами же вспоминают, слушай, говорит, у меня 20 лет с болями в спине ходило это прямо, а вот как меня скривило, так и все. Поэтому не претендую на истинность первой инстанции, но чисто практика говорит о том, что раздолбать, что называется, то есть потерять свои суставы можно очень просто. Накрениться и начать ходить, заваривая ногу. Все остальное там уже все. Теперь, значит, механизм из этого всего выхода. Надо выпрямляться. Вот как хотите. Вот до тех пор, пока вы не добьетесь симметричной нагрузки на суставы, они не восстановятся. Вы можете загрузить их хондропротекторами. Кстати, дойдут ли они в условиях нарушенного кровоснабжения до хрящевых поверхностей? Вот опыт показывает, что дойдут, но процентов 10-15. То есть вам нужно выравниваться, вам нужно загружать себя. Ну, я, конечно, рекомендую все-таки студии, но кто-то любит хондроитин, но, по-моему, студии 10 раз дороже просто. Ну, каждому свое. То есть выровняться, вот здесь, ну, допустим, вот здесь, хотя любой сустав, снять болевой синдром, снять спазм обязательно, усилить кровоток, добиться физиологичного положения сустава, если это, допустим, плечевой, то вот так, ну, там, по всем остальным суставам упражнения, посмотрите. И время. То есть прямота, кровоток, здесь все мягкое, и время. Спрашивают, а как же, мол, вот ручку там ее вот подтянуть-то? Я говорю, что на примере плечевого сустава, либо было парками держите плечевой сустав и все мышцы на местах, и он постепенно ремонтируется, хотя больного. Либо вы начинаете его щадить, куда-то там что-то поджимать, опять спазм, опять нарушение кровотока, никакого восстановления не будет, даже при наличии нормального позвоночника. То же самое для ног. Болят, не болят, но спина выровнялась, ножки смягчились, и нужно идти. Не можешь прямо идти. Плохо хочешь иметь суставы. Выбор очень жестокий. 
Вот эта вот перегрузка, я уже сказал, по наблюдениям, стирает все в хлам за год, за два. Замена сустава. Это просто отсрачивание проблем. Вот сколько раз я видел, вот лично я, коленный сустав женщине заменили, лишний миллиметр кости стесали, дали ей перекос, потому что ну, длина ног получилась у нее теперь разная. Вот мы ей вправляем таз, выравниваем поясницу, позвоночник весь. Она ходит месяц, и все равно ее вот эта вот разная длина костей, которую она обрела в операции, разваливает ей позвоночник. Вот, но там тяжелая была ситуация, она пока до отвеса не добралась, потому что она, просто она живет на отвесе. То есть мы ее вправили, и она живет на отвесе. Вот она денег отвес не делает, все труба, ее кривит. Так вот, ее когда кривит, у нее болевой синдром, то вы даже не представляете какой. Колено заменили, а то забедренный на сустав этой же ноги на подходе. А противоположная эта сторона. Там ведь, если, допустим, слева третья степень, то справа вторая точно есть. Так вот, пошел перекос, пошла перегрузка, мышечный спазм, нарушение кровотока. И пошел сустав разрушаться, но болеть будет по опыту противоположно. Я так понимаю, что это связано с тем, что на одну -то ногу мы опираемся, а вторую -то мы начинаем заволакивать. И вот эта заволакивающая эта нагрузка больше работы дает мышцам и главное связкам. То есть здесь-то все зажато, а здесь ты хочешь расслабить и не можешь, и в общем метешь улицу, что называется. Поэтому один сустав разрушается, а второй болит. Ну не сразу, какой, какой там запас прочности есть. Дальше они различаются остеоартроза на степень обычно. Потому что один разрушается чуть быстрее, а второй его все равно догоняет. Почему? Ну потому что есть с одной стороны спазм, с другой стороны тоже спазм. Будет обязательно. Пошло здесь смещаться головка по впадине, допустим, с левой стороны. Но так справа -то она тоже смещается, несмотря на то, что нога ну, как будто разгружена. А в конце вообще человек начинает вообще вот так вот перевариваться, там что происходит с суставами, страшно представить. Иногда спазмы... Вот около, именно около суставной. Вот вроде уже позвоночник нормальный, а около суставной спазмы не снимаются. Ну, в принципе, струна такие вопросы решает. Это не страшно. По срокам, ну, я бы хотел обрадовать, если это можно, 2-3 месяца, это та временная дистанция, если, конечно, хорошо все делать, из лежачего состояния в ходячее можно перейти. То есть лежачее, это прям вообще лежачее. Все, вот, 5 минут хожу, все, боль, боль. Вот из такого в состоянии, ну, допустим, хожу по дому, хочу выйти на работу. 2-3 месяца. Но... Позвоночник, дисциплина и контроль походки. Вот упражнение балансир. Ну, представьте, ноги болят, а упражнение, допустим, балансир делать надо. Ну, выбирайте либо суставы, либо как бы болеть будет дальше. И по поводу операции замены сустава. То есть, вот мой опыт взаимодействия с теми больными, кому делали, он, ну, понятно уже, что не особо позитивный. Операция, как и ну, вообще любая операция, на мой взгляд, выполняется тогда, когда нет иного выхода. То есть, по экстренным показаниям, по срочным показаниям, и в принципе все. Вот на мой взгляд, плановых показаний у операции, вот именно в этом ключе, но на мой взгляд, нет. Лучше хотя бы попытаться восстанавливать из хлама, даже если действительно кость по кости уже шаркает, но еще есть хоть какой-то шанс. Чем вам заменят, и вы уже ничего не вернете. Вы не вернете, а как сделают, это очень открытый большой вопрос. Поэтому матеры и хирурги говорят так, лучшая операция та, которой не было. И к терапевтам так все. А вот современная школа, она что-то начинает вот, стягивать на себя, вроде добавить, оперировать. Но я таких позиций не придерживаюсь. Все, что можно, мы должны восстановить. И когда я вот, людям объясняю вот эту вот схему возникновения проблем, скажем так, с суставами, меня так ехидно каждый где-то третий спрашивает. Слушай, говорит, вот ты говоришь про нагрузку ног, там масса тела, это все круто, все понятно. А что там насчет плечевых суставов, ведь рука весит очень мало. Это действительно хороший вопрос, потому что есть проблемы также с локтевыми, там, с лучезапястными, правда, реже, конечно, с плечевыми обычно чаще. Мол, типа, как так-то, тут-то вот ведь не складывается, мол, нет же нагрузки, которая сотрет сустав. Так вот, чтобы суставу именно стереться, вот его именно вертикальная нагрузка, это сустав, он так устроен, что его вертикальная нагрузка очень мало волнует. Его волнует отсутствие притертости между суставными поверхностями. Вот это его волнует очень сильно. И его волнует нарушение питания, потому что он очень активно выращивает вот эти вот свои массы хрящевые, которые потом стираются и становятся частью смазки. Достаточно активно это идет. Ну, конечно, не как кожа, раз там сутки по слою, но все-таки достаточно активно. Поэтому сустав, например, плечевой, очень сильно волнует, когда он вырван вперед, выбит по какой-то причине и не вставлен назад. Точки контакта между самой костью и отростками с хрящами, да, они смещены. Стирание идет. Плюс мышцы в спазме, кровоток нарушен. Плюс любое движение, оно вообще по неправильным абсолютно траекториям идет. Там, где кровотока хронически не хватало, причем это может быть очень неочевидная ситуация, что его не хватает. Со стороны вроде непонятно, вроде хватает. 
И вообще по умолчанию люди думают, что ну раз живое, значит хватает. Ну почему вы так думаете? -то? Я тоже так в свое время думал, не вопрос. Практика показывает, что если живое, это значит хватает чуть-чуть. И значит совсем нет запаса, а восстанавливать нужен запас кровотока. Прям вот, ну действительно много его должно быть. Поэтому, когда подаешь кровоснабжение и постоянно его туда подаешь, ну в ту область, где надо восстанавливать, окружающему считается чудом. Да как так? Оно не должно было так быстро восстановиться. Ну, конечно, оно голодное было, естественно, оно не могло так восстановиться. Мы его взяли и накормили. Знаете, если месяц голодного кормить мужика какого-нибудь, так он из дрища в качка может превратиться. Ну, конечно, не совсем в бодибилдера, но за месяц хорошей жрачки, знаете, может очень много чего произойти. Тем более, если это внутри тела, там все механизмы точно. Поэтому, конечно, точку поставит только практика. Для тех, кто пытается восстановить себя сам, все в плейлистах, смотрите по состоянию, то есть чем тяжелее ваше состояние, тем больше оборудования вам придется использовать. То есть начинать можно со струны, если все плохо. Если все хорошо, тогда начинайте с отвеса. Если совсем все хорошо, начинайте тогда с упражнения мячик. Но обычно в таком состоянии люди не думают о себе. Обычно все уже не очень хорошо. И даже если вы начинаете, ну, начинаете заниматься собой самостоятельно, то вам нужно понимать, что сбитый позвонок – это проблема. Вырванный, допустим, вот плечевой сустав, ну не совсем вырван, но, допустим, ограничено поднятие. Это тоже проблема. И вправлять их все равно надо. Вы не сможете сами себе ну, решить все проблемы. И даже если вы научитесь вправлять себе что-то, допустим, в пояснице по самоправкам, плечевой сустав просто так не вправишь. Допустим, там коленный сустав просто так не вправишь. То есть нужна внешняя помощь. Вы, конечно, можете большую часть пути пройти, но рассчитывая на то, что вы все решите самостоятельно, вы, как правило, можете просто усугубить спазм и нарушить кровоснабжение. Может возникнуть такая ситуация, я уже наблюдал это. Во время тренировки кровоток усиливает, особенно для плеча велик риск. А потом из-за спазма он уменьшается. И вы в сумме не получаете прирост. У вас побольше, поменьше, а в сумме это то же самое, если бы вы его вообще, грубо говоря, не трогали. Опасная ситуация почему? Плечо начинает болеть, болит очень сильно, и его очень тяжело держать на местах, потому что оно все-таки подвижно. Вот, с остальными тоже есть опасность, но хотя бы не такая. Поэтому я приглашаю к развитию своей чувствительности и смотреть по ощущениям. То есть, есть у вас хорошая динамика или нет. Методика в целом пользу свою доказала. Но если вы выполняете сами, то значит вы, вы без правки, а значит вы выполняете только половину. А половина человека как бы не живет точно так же половина методики. Вместе с тем, есть таланты, которые могут сами все сделать. Есть те, кто может часть пути пройти потом приехать что-то делать и снова продолжать сам. Вот такой как раз путь я поддерживаю, для чего, собственно, все это и дело. Вот, и есть те, кто хотя бы начнет что-то задуматься, хоть что-то делать, чтобы потом, ну, там, допустим, найти людей, пусть не сейчас, но через год, и хотя бы перестанет думать об операции. Это уже большой плюс.